তুমি বনমালী ঘটককে কি বলেছো মা যার জন্য তিনি এত আঘাত পেয়েছেন আমার পিতাকে অদ্বৈত আচার্য দেব শ্রদ্ধা করতেন মা তিনি অত ধনী ছিলেন না হয়তো কিন্তু তার মন ছিল আকাশের মতো বিশাল গঙ্গার মতো পবিত্র পদ্মপাতার সামান্য দুমুটো ভাতকে তিনি স্বপ্ন দেখতেন মা বিশাল পণ্ডিত হবেন তিনি সেসব কথা আজ উঠছে কেন বাবা ধনরত্নে এত মোহমা শুনে রাখো মা আমি শ্রীহট্টে যাবই পূর্ববঙ্গ থেকে এত ঐশ্বর জন্ম যা তোমার কল্পনার বাইরে কেন রানিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ির টোলে পড়িয়ে তোর তো বেশ ভালোই উপার্জন হয় রে কেন যাবি তুই তুমি কি বুঝতে চেয়েছো তোমার গোপীনাথ কি চান একজন সৎ ব্রাহ্মণের অহংকার কিসে বাহ্যিক অলঙ্কারে না অন্তরে ঐশ্বর্যে এ তুমি কোন পথে যাচ্ছ মা তুমি পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা তুমি পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরণে তুমি নিমাই পণ্ডিতের মা তোমায় কি এই মোহ সাজে মা সারাটা জীবন আমি কি পেয়েছি নিমাই কি পেয়েছি বল আমি তো শাস্ত্র জ্ঞানী নই আমি সাধারণ মেয়ে মানুষ সাহাদ আল্লাহ থাকাটা কি অন্যায় যখন এই হাত দুটোই আমার অলঙ্কার করে সাধুত তখন দুজনা শাখা ছাড়া আর কিচ্ছু পায়নি যখন সুখাদ্য খাবার ইচ্ছে হতো তখন নুন ভাত ছাড়ার কিছুই জোটেনি হরিণিমায় আমি চন্দন কাঠে চিতে চাই নে বাবা আমি একটু সুখ চাই এতে দোষ কোথায় বাবা এতে দোষ কোথায় এতে কোনো দোষ নেই মা এ তোমার মোহ গোপীনাথের চরণে ঠাই পাওয়ার সময় এ সব মোহ তোমায় ফেলে যেতে হবে মা কারণ তার কাছে রাজার ভোগিনের মধ্যে কোনো ভেদ নেই তুই আমার ছেলে আমার আমার ছেলে সবাই তোর উপর অধিকার পালাবে কেন অধিকার নয় মা এ তাদের ভালোবাসা তুমি আমার মা আমার জন্মদাত্রী কিন্তু তাদের মনেও তো সন্তান স্নেহ আছে মা আমার দুঃখ হলে তাদের হৃদয় কাঁদে তাই বলে সবাই মিলে তোকে টাটানি করবে আজ তোমায় একটা গল্প বলি মা এসো বসো এ এক বহু প্রাচীন গল্প এক মাস স্বপ্ন দেখত তার ছেলে বীর হবে তার ছেলের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু সে ছেলের মন কিছুতেই কোনো জায়গায় বসত না সে ছেলে রাখালদের সাথে গরু চড়াত গাছের তলায় বসে বাসি বাজাত এই গল্প আমার জানা নি মাই আমি জানি মা আমি জানি এই গল্প তোমার জানা আজ একটু অন্যরকম ভাবে শোনো না তারপর সেখানে ছিল এক সোনা আর বরুণ মেয়ে তার নাম ছিল রাধা তার সঙ্গে তো সেই ছেলেটির ভাব হলো সে নিয়ে সারা নবদ্বীপের গল্প নবদ্বীপ ধুরি বৃন্দাবন সারা বৃন্দাবনে কত কথা কানাকানি সে কানাকানি যখন পাহাড় প্রমাণ হলো রাখাল ছেলে গোকুল ছেড়ে চলল পেছনে পড়ে রইল কালো জলের যমুনা কদম গাছ চুপকর চুপকর নিমাই ছেলে বড় হলে 
উপার্জনের জন্য তো তাকে বিদেশে যেতে হবেই আমি যদি কৃষ্ণ প্রেম ধন আহরণের জন্য আমার আর এক ছিল তো শ্রী কৃষ্ণ প্রেম ধন আহরণের জন্য গেছিল সে তো আর ফিরল না বাবা প্রতিটি মানুষেরই জাগতিক লীলা পূর্ব নির্ধারিত মা গোপীনাথের ইচ্ছায় সূর্য ওঠে চন্দ্র ওঠে আবার অস্ত যায় এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না সেখানে তুমি আমি কে মা আমি তোকে ঘরে বাঁধ বই তোকে বিয়ে শিকল পড়া বই পড়া বই আমি আজই খটককে ডেকে পাঠাচ্ছি সে আমি জানি না বাহ বেশ ভালো খেতে তো কোথায় পেলি রে তোর বর দিল সবসময় বাজে কথা বলিস না তো কি আমি বাজে কথা বলছি গিয়ে শুধু না নিমাই পড়ি আচ্ছা গঙ্গাজা একটা কথা বলতো তুই সব সময় আমার সঙ্গে কেন এরকম খুনছুটি করিস ও আমি খুনছুটি করছি আমি খারাপ না ঠিক আছে একটা দারুণ খবর এনেছিলাম দেব না রাগ করিস না ভাই বল না কি খবর নিমাই পণ্ডিতকে দেখলাম বনমালী ঘটকের সঙ্গে কথা কইছে ওরা নিশ্চয়ই কোনো গুরু আলোচনা করছিল আমার কি হ্যাঁ গুরো বিষয় বটে তবে যেটুকু শুনলাম তাতে বেশ বুঝলাম তোর বিয়ের ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল তুই কি করে শুনলি নিশ্চয়ই আড়ি পেতেছিস জানিস না আড়ি পাতা খারাপ মোটেই আমি আড়ি পাতি কি শুনলি রে শুধু শুনলাম না বুঝলাম কি নিমাই পণ্ডিত তোকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে মালক্ষীর সঙ্গে নিমায়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলাম জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিণী ঠাকুরুন রেগে গিয়ে আমাকে দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন বললেন নিমায়ের আমি বিয়ে দেবো না তার এখন বয়স হয়নি ছোট ছেলে আমি অনেক করে বোঝালাম সে টুলে পড়াচ্ছে উপযুক্ত হয়েছে বিয়ের এখন বয়স হয়েছে উনি রাজি হচ্ছেন না অনেক করে বোঝাতে উনি বুঝলেন বললেন যৌতুক কি দেবে আমি অনেক করে বোঝালাম তাতেও রাজি নয় সে এক গো ধরে বসে আছে সেয়া আমিও বনামালী ঠাকুর নিমায়ের থেকে ভালো পাত্র যদি জোগাড় করতে না পারি তাহলে আমি খটকানি ছেড়ে দেব যদি নবদ্বীপে না পাই সারা বাংলা ঘুরে আমি সেরা পাত্র নিয়ে আসবো আমি শুধু ভাবছি নিমাই কি ঘটনার কথা জানে বিলক্ষণ জানে তা সে কোনো প্রতিবাদ করলো না থাকলে এমন ঘটনা ঘটতো না আজ আমি চলি মা বেলা অনেক হয়েছে তো অনেকটা পথ তো যেতে হবে হো কি ঠাকুর দুপুর বেলা না খেয়ে চলে যাবে আজ থাক শুকরটা দিয়ে মুন্ডা বিটাই খাবো ভেবেছিলাম ভাগ্যে তা তো হলো না যে বলে না কপালে নেই কেউ ঘি ঠক ঠকালে হবে কি আজ আমি চলি ঠাকুর সাহেব আপনি কোনো চিন্তা করবেন না লক্ষ্মী আমার সন্তানের তুল্য যাই সন্ধানে যাই চলি মা চলি ঠাকুর মশাই চলে যাচ্ছেন ঘটক ঠাকুর আপনি যে বলেছিলেন তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন আপনার কথা যে বড় ভরসা পেয়েছিলাম মুকুন্দ মুরারি কি চান 
मुकुंद मुरारी के चान ना आमी ओके ना ठाकुर ना अपने और नो को तो हमारे भी अलग व्यवस्था कर बैठना तीनी हमारे श्री कोविंद तीनी हमारे मातुन मोहन हम इधर ताकि ही बोलते क्या ने पूजा करें जी हमारे शौयों ने शौपों ने जागरों ने शोध जो तीनी आपने और नो को तो हमें अलग व्यवस्था कर बैठना ठाकुर आपने क्या ना दाशी हुए तक वो ताकि जो दिन ना पाए, ताकि जो दिन ना पाए हमें आज तो तक और वो तीन ही चेहरा हमारे बीच में देखे लाभ की जोगाई माता ये दुई चेला भीम के तू एवं चंद्र के तू के देवो बर्मा दूध कला दिए जातू ही पुशे रखो ये अशात चक्रांतो करी देवो बर्मा इच्छे यार बेशी दूर एकोते पार बना बोली यामार विश्वास। हमारो तो ताई विश्वास चंद्रशेखर। तबे तो वो मोन आशान तो है, चंचल है। देवोबर माँ दुधीने जन वो ही पारुल गाये गिए चेन, एक धर्मुषवाय तारो ही शोइबो शिंदु ग्रंथों टी नहीं है। एरी मुद्दे एक बार शांति पूरे खोज नीले है ना? हमार पु देखो चंद्रशेखर मिथिल अध्ययन पर जगदीश गोपाल और अच्युत हरिद्वार बद्रिकाश्रमे गीर्थ करते और बलराम स्वरूपार श्यम दास तरा मिथिलाते ही रे तई शेष बार जो शांतिपुरे जा तक तेरे देखा पाई छाड़ा तरा नवद्वीपे एस पित मतार संगे सा शांतिपुरे चले जाए श्वास करते तुम्हें बोल चक्रांत मन हम श्रीबास गंगा दास आसार समय तरह संगे आलोचना देखी विपद कार लक्षी क्यों रे राधिक हलोटा कि मुक्ति जन कम भार भार मन हम मेघर मत मुख देखे बुझेना श्वास कर लक्ष्मी बाबा पौन देवे की कोरे अकुन तो सुन ची वो टोले ना कि छात्रों संग का वो दिन दिन कोमे जाते हैं शे जो नहीं तो तो मधर का छे आशा तुम राई पार भी हमारे के विपत्ति के उधार करते बोल लक्ष्मी आम्रा ये दुटी मेमन हूँ तो कौन उपकरण आस्ते पाएं आचार जदे देर को था उन्हीं खूब माने सुने ची � सकाल दाते कूजो टी का प्रेम तो कख कर जला तुकी बुझी रे ता भाई जार जेम जला नहींकम जला आर बिंदु दीदी तुम्हार कम जला दीदी हमारा जला कई हमार मन प्राण सब सब तो गोविंदे सूपे बाल गोपाल 
আমার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে আমায় তুমি ভুল বুঝে না দিদি আমি কিছু ভেবে বলিনি বিশ্বাস করো আমি তোমায় আঘাত দিতে চাইনি আঘাত আমি পাইনি সেদিন স্বামী পুচ্ছকে নিয়ে চলে গিয়েছিল সেদিন আমি আঘাত পাইনি পুত্র শোক হয়নি আমি জানতাম জানতাম যবনের ছেলে যবনিত হবে যার বাবা অর্থের লোভ সামলাতে পারেনি সে কি করে অর্থের লোভ সামলাতে পারবে বল দুঃখ আমি সেদিন পেয়েছিলাম যেদিন স্বেচ্ছায় গোবিন্দুর বাবা যবন হয়েছিল বিন্দু মা বিন্দু সব থাক না পুরনো কথা এখন একটা কাজ কত দেখি মা নিমাই আর লক্ষ্মীর বিয়ে দেওয়ার একটা ফন্দিগর নল কিশোরের আখির টানে বোন বুঝেছে রায় সুন্দরীর তাতে দোষ দিই না কারণ নিমায়ের অমন গৌরবর্ণ অমন সুদর্শন চেহারা অমন টানা টানা চোখে মন তো মজবেই ঠিকই তো শুধু কি আমার সখীর দোষ নিমাই ঠাকুর যে প্রেমের ফাঁদ পেতেছিলেন আমার সরলার সইটি তাতে ফেসে গেছে দোহাই বিন্দু দিদি তামাশা করছো করো কিন্তু উনি এলে ওকে আমার কথা বলতে ভুলো না হ্যাঁ গো বিন্দু দুটি চন্দ্রাবলী কুঞ্জে শ্যাম এলে তাকে রাধার নাম শুনিও আচ্ছা এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে তোরা বাড়ি যা একটা কিছু উপায় তো বের করতেই হবে দয়া নিধির কাছে প্রার্থনা কর আমার বিশ্বাস এই ধরাধামে এই লক্ষ্মীনারায়ণের বিচ্ছেদ কখনো হবে না তোমার ফিরতে এত দেরি হলো কোথাও গিয়েছিলে নাকি না না নবদ্বীপে ছিলাম তবে অনেক সলা পরামর্শ ছিল তাই দেরি হয়ে গেল কিসের পরামর্শ আবার কিছু হলো নাকি এখনো কিছু হয়নি তবে হতে কতক্ষণ বিশেষ করে শৈব আর সাত্তরা তো বৈষ্ণবদের দেখতেই পারছে না তাদের আবার সবচেয়ে বেশি রাগ নিমাইয়ের ওপরে না জানি কখন কি বিপদ ঘটে তাহলে নিমাইকে চলাফেরা করতে সাবধান করে দাও সাবধান করলেই বা শুনছে কে তোমাদের আদরে সে দিনে দিনে অপ্রতিরোধ হয়ে উঠছে কিছু বলতে গেলেই বলে আচার্য দেব আপনার কথাতেই আমি এসেছি আমার আরব্ধ কর্ম এখনো শেষ হয়নি আমাকে কেন আমি থেমে গেলে চলে তাছাড়া তাকে বলেও কোনো লাভ নেই তার তো মৃত্যু ভয় নেই কি রে তোর আবার কি হয়েছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছিস আরে শরীর খারাপ হয়নি তো দেখিস বাবা আবার সর্বজয়ের মতন জ্বরটা রোঁয়া দিয়ে বসিস আমি কিছু হয়নি যেটা কিছু হয়নি যেটা তুই বললি আর আমি বিশ্বাস করলাম কিছু না হলে তুই এরকম চুপচাপ থাকিস সারাক্ষণ বক বক করে মরিস আয় তো আয় মা আয় আয় দেখি তোর কপালটা দেখি বললাম তো কিছু হয়নি আমার মন খারাপ মন খারাপ কেন রে তোর মন আবার কে চুরি করলে ঠাট্টা করো না তো জেঠা আহা ঠাট্টা কোথায় করছি তুই আমার নামটা বল আমি তাকে গুরুদণ্ড দেব আমার 